আশা করি আপনি ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপাকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে বোর্ডসপ ফোরের কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আজকে আমরা দেখবো যে সাইজিং নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সাইজিং বলতে আমি বোঝাচ্ছি মার্জিন এবং প্যারিং নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো প্রথমে আমি দিস পেসিতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে ডি ড্রাইভ ফোল্ডার্স ফাউন্ডেশন ডি ড্রাইভটি রয়েছে এর ভিতরে যাচ্ছি বোর্ডস্ট্রাফ ফোল্ডার তো এখানে আপনারা নতুন একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইভ হান্ড্রেড স্কোর স্পেসিং ডট এস টি এম এল তো এই ফাইলটাকে জাস্ট আমি কপি করতেছি কপি করার পর এখন এটা মিনিমাইজ করে রাখতেছি দেন দিস পেসি দেন হচ্ছে সি ড্রাইভ দেন প্রোজেক্ট সরি ইউজার্স ফোল্ডার দেন হচ্ছে মসি দেন হচ্ছে প্রোজেক্টস ফোল্ডার তারপর বোর্ডস্ট্রাফ ফোল্ডার কেউ করেন তো আমরা এই পর্যন্ত এর আগে যে টিউটোরিয়ালগুলো দেখেছি ওগুলো থেকে তো আমি এখানে প্রত্যেকটা ফাইল পেস্ট করেছি এখান থেকে এডিটরে ওপেন করেছি এটা হচ্ছে সি ড্রাইভে এখন আপনাকে যে ফাইলটা সি ড্রাইভে রাখতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ঠিক আছে আপনারা হয়তো বা গ্রুপে আমি দেখেছি যে কয়েকজন একটু প্রবলেম ফেস করতেছেন আপনাকে সি ড্রাইভে রাখতে হবে না আপনি যদি অন্য একটা ড্রাইভে রাখেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে এই ফাইলটা রয়েছে ডি ড্রাইভে আমি ডি ড্রাইভে রেখেছি একটা ফোল্ডারের ভিতরে ফাইলটি একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখবেন এখন এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে কাজ করতে পারবেন কিভাবে জাস্ট এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করেন দেন ওপেন উইথ দেন হচ্ছে অ্যাটম তো অনেকের এই অ্যাটম অপশনটা নাও আসতে পারে যদি আপনার অ্যাটম অপশন না আসে তাহলে আপনি এভাবে কাজ করবেন না যদি এখানে আসে তাহলে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে ওপেন করবেন আর যদি এখানে না আসে তাহলে যেটা করবেন এটাকে মিনিমাইজ করে অ্যাটম এডিটরটা প্রথম আপনি ওপেন করবেন এই যে অ্যাটম এডিটর ওপেন হয়ে গেছে এখন আপনি এই ফাইলে ক্লিক করেন ফাইল থেকে দেন অ্যাড প্রোজেক্ট ফোল্ডার এখানে ক্লিক করান তো আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের ড্রাইভে আজকে আমরা কাজ করতেছি হচ্ছে ডি ড্রাইভে এখানে ডি ড্রাইভে চলে যান দেন হচ্ছে বোর্ডস্টাফ ফোল্ডার তো এই বোর্ডস্টাফ ফোল্ডারটাকে জাস্ট সিলেক্ট করেন এই যে আমি জাস্ট মাউস নিলাম সিলেক্ট হয়ে গেছে দেন হচ্ছে সিলেক্ট ফোল্ডার এখন দেখেন এই ফোল্ডারের ভিতরে পাঁচটা ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা লাস্ট যে ফাইলটা এটা নিয়ে আজকে কাজ করব তো আমি এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আপনারা এস টি এম এলের স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনি প্যাকেজেস থেকে দেন অ্যাটম লাইফ সার্ভার স্টার্ট সার্ভারে ক্লিক করেন তাহলে আমি এই এস টি এম এলের স্ট্রাকচারের যে আউটপুটটা এটা আমরা দেখতে পাবো তো এখানে আমাদের ব্রাউজার ওপেন হয়ে গেছে এখান থেকে আমাদের ফাইলগুলো আমরা দেখতে পাবো ফাইলে ক্লিক করতে হবে তো আমি স্পেসিং ডট এস টি এম এল এখানে ক্লিক করব ক্লিক করেন ক্লিক করে আপনি আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখেন এই যে স্পেসিং লরিম ইফসাম এগুলো আসলে কাজ করতেছে না ঠিক আছে মানে আমি যে কোডগুলো এখানে স্ট্রাকচার তৈরি করেছি ডিসপ্লে থ্রি টেক্সট সেন্টার বা এই যে পিজি হাইফেন সাকসেস কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু এখানে কাজ করতেছে না এর কারণটা হচ্ছে আমার এখানে আপনারা খেয়াল করেন যে ইন্টারনেট কানেকশান অফ ইন্টারনেট কানেকশান আমি অফ করে রেখেছি তো এখানে এই সাইট এই যে আমাদের এস টি এম এল স্ট্রাকচারটি এটার আউটপুটটা কিন্তু কাজ করবে এই সি ডি এন লিঙ্কের মাধ্যমে তার মানে হচ্ছে যদি আপনি সি ডি এন লিঙ্ক ইউজ করেন বুটস্টাপের আর যদি ইন্টারনেট কানেকশান না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার সাইটটি কাজ করতেছে না বা আপনি বাসায় যদি ইন্টারনেট কানেকশান না থাকে প্র্যাকটিস করতে পারতেছে না তো এই জন্য আমি যেটা করব ইন্টারনেট কানেকশান যদি নাও থাকে আপনি যেন বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারেন এই সবগুলো ফাইল আমি আবার মেনুয়ালি অ্যাড করব ঠিক আছে এর আগেও আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে দুইটা ফাইল মিসিং ছিল দুইটা ফাইল আমি দেখ দেখাই নেই তো এখন আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি ডাউনলোডে ক্লিক করার পর আমি এখানে কমপ্লিস আমি ফাইলটা ডাউনলোড করে রেখেছি আপনাদের যদি বুটস্টাপ ফোরের ফাইল ডাউনলোড করা না থাকে গেট বুটস্টাপ ডট কম তাদের সাইটে চলে যাবেন দেন ওখান থেকে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিয়ে আসবেন তো এই ফোল্ডারের ভিতরে যাচ্ছি দেন বুটস্টাপ ফোর পয়েন্ট জিরো এখানে আপনারা একটা ফোল্ডার দেখতে পাবেন যে ডিস্ট ফোল্ডার এটার ভিতরে যাচ্ছি তো এখানে দুটো ফোল্ডার দিতে পাচ্ছেন সি এস এস আর হচ্ছে জে এস তো এই ফোল্ডারের ভিতরে যাচ্ছি তারপর এখান থেকে বুটস্টাপ মন মিন ডট সি এস এস এই ফাইলটা আমরা জাস্ট কপি করতেছি কপি করার পর এখন আপনি যেখানে কাজ করবেন সে আমরা কাজ করতেছি হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড স্কোর স্পেসিং ডট এস টি এম এল এই ফাইলটিতে তো এখানে আমি নতুন করে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি সি এস এস নামে এর ভিতরে আমি পেস্ট করে দিব এর ভিতরে ফাইলটি পেস্ট করে দিলাম এবং সাথে সাথে আমি এটা লিঙ্ক করিয়ে ফেলব কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতেছি কপি করার পর এখন এখানে প্রথম যে লিঙ্কটা রয়েছে আমি ভিউ থেকে এখানে টগল সফট র্যাপ ক্লিক করব এই লিঙ্কটা প্রথম যে লিঙ্কটা বোটস্টাপের যে সি এস এস লিঙ্ক এটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি স
আরো তিনটা ফাইল আমরা অ্যাড করেছিলাম একটা হচ্ছে জেকোয়ারি স্লিম ডট মিন ডট জেস আর একটা হচ্ছে পপার ডট জেস আর একটা হচ্ছে বুটস্টার ফোর ঠিক আছে তো এই জেস ফাইলগুলো আপনি কোথায় পাবেন আমি আবারও বুটস্টাপের যে মেইন ফোল্ডার এখানে যাচ্ছি ডিস্ট ফোল্ডার থেকে জেসের ভিতরে দেন হচ্ছে বুটস্টাপ মিন ডট জেএসএস এটা লাগবে মিনিফাইড পার্সন আমরা ইউজ করবো জাস্ট কপি করতেছি আমি কপি করার পর এখন এই ফাইলটা আমরা যেখানে কাজ করতেছিলাম এই যে বুটস্টাপ ফোল্ডার সিএসএস ফোল্ডার এখানে নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব সেম জেএস ফোল্ডার এর ভিতরে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি এখন এটাকেও আমি লিঙ্ক করিয়ে ফেলবো রেনেম কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি এখানে খেয়াল করেন বুটস্টাপের ফাইলটা কিন্তু একেবারে নিচে অ্যাড করেছে প্রথমে আপনাকে যে কোয়ারি ফাইল অ্যাড করতে হবে দেন পপার ডট মিন ডট জিএস এটা অ্যাড করতে হবে দেন হচ্ছে বুটস্টাপ এই সিকোয়েন্সটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে তো আমি একেবারে লাস্টে স্ক্রিপ্টটা ছিল এটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পর এখানে স্ক্রিপ্ট কন্ট্রোল ই তারপর এর ভিতরে এস আর সি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন জেএস ফোল্ডারের ভিতরে হচ্ছে বুটস্টাপ ডট মিন ডট জেস তাহলে আমি জেস বুটস্টাপের যে মিনিফাইড জেস পার্সনটা ওটা আমি নিয়ে এসছি তো এখন আমাদেরকে আর আরও কিছু ফাইল নিয়ে আসতে হবে এখানে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পপার ডট মিন ডট জেস আর হচ্ছে স্লিম ডট যে কোয়ারি স্লিম ডট মিন ডট জেস এটা আপনারা পাবেন কোথায় এটা পাবেন হচ্ছে আপনাদেরকে বুটস্টাপ ফোরের প্যাকেজে যান এখানে যাওয়ার পর উপরে একটা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেট এখানে চলে যাবেন যাওয়ার পর এখানে একটা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন জেএস জেএসের ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভ্যান্ডর ঠিক আছে এখানে যাচ্ছে আমি এর ভিতরে দেখেন যে কোয়ারি স্লিম ডট মিন ডট জেস আর হচ্ছে পপার ডট মিন ডট জেস এই ফাইলটি আপনি এই দুটো ফাইল আপনি কপি করেন কপি করার পর এখন আপনি যেখানে কাজ করতেছিলেন বুটস্টাপ ফোল্ডার জেএস ফোল্ডার যেহেতু একটু জেএস ফাইল দুইটা আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো প্রথমে আমি পপার ডট মিন ডট জেস এটাকে রেনেম করে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি কপি করতেছি কপি করার পর এখন আপনি এডিটরে আসেন এই স্ক্রিপ্টটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি মাঝখানে যে স্ক্রিপ্টটা ছিল বাদ দিয়ে দিলাম দেন স্ক্রিপ্ট কন্ট্রোল ই দেন হচ্ছে সোর্স ইকুয়াল ডাবল কোটেশন জেস ফোল্ডারের ভিতরে পপার ডট মিন ডট জেস এটাও আমি নিয়ে আসছি এখন আমাদের আরেকটা ফাইল বাকি আছে সেটাও আমরা নিয়ে আসব তো এটা হচ্ছে যে কোয়ারি স্লিম ডট মিন ডট জেস তো কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি সরি সিলেক্ট করে কপি করলাম কপি করার পর এখন আপনি জাস্ট একেবারে উপরে অ্যাড করে দেন স্ক্রিপ্ট কন্ট্রোল ই দেন হচ্ছে সোর্স ইকুয়াল ডাবল কোটেশন জেস ফোল্ডার স্ল্যাশ কন্ট্রোল বি পেস্ট করে দিলাম তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে কোয়ারি অ্যাড করে ফেলেছি পপার ডট মিন ডট জেস এটাও অ্যাড করে ফেলেছি বুটস্টাপ ডট মিন ডট জেস মানে সেভ করে অ্যাড করে ফেলেছি এখন আপনি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন সেভ করার পর এখন আপনি ব্রাউজারে গিয়ে রিলোড দেন দেখেন কাজ করতে শিখে গেলাম এখন কিন্তু আমাদের মানে পারফেক্টলি আমাদের বুস্টাপের যে ক্লাসগুলো এগুলো কিন্তু কাজ করতেছেন তো আপনারা বাসায় যদি প্র্যাকটিস করতে চান প্র্যাকটিস করার জন্য যদি ইন্টারনেট কানেকশান নাও থাকে আপনি এইভাবে প্র্যাকটিস করতে পারতেছেন আর লাইভ সার্ভার আপনি ইচ্ছা করলে এভাবেও কাজ করতে পারেন অথবা আপনি সিডিয়ান লিঙ্ক যদি ইউজ করতে চান ওভাবেও আপনি কাজ করতে পারেন আপনার ইচ্ছা আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা এটাকে যেভাবে আছে এভাবেই রাখতেছি আর হচ্ছে আমাদের যে ব্রাউজারটা ছিল এটাকে আমি একটু ছোটো করব ছোটো করে এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ছেড়ে দিচ্ছি উইন্ডোটা পাশে নিয়ে আসতেছি তারপর এডিটরটা একটু বড় করবো আর মজিলা ফায়ারফক্সটা একটু ছোটো করে নিচ্ছে তারপর খেয়াল করেন একেবারে স্ক্রল আপ করে আমি উপরে চলে যাচ্ছি এখানে আপনারা প্রথমে একটা হ্যাডিং দেখতে পাচ্ছেন যে স্পেসিং যেটা আমি এইচ ওয়ান ট্যাকের মাধ্যমে নিয়ে আসছি ক্লাস ইউজ করেছি ডিসপ্লে থ্রি টেক্স সেন্টার মানে হচ্ছে মাঝখানে চলে আসবে আর এখানে এম ওয়াই হাইফেন ফোর এটা আপনারা এখনও জানেন না এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো এটা কি একটু পরেই বুঝতে পারবেন তো এখানে দেখেন ছয়টা হ্যাডিং আমি নিয়েছি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান ছয়টা হ্যাডিং রয়েছে এখানে এবং প্রত্যেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডে বিজি সাকসেস এই কালারটা অ্যাড করা রয়েছে তো এখানে আজকে আমরা প্রথমেই দেখবো যে মার্জিন নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় ঠিক আছে তো এখানে আমি প্রথমে একটা সিএসএস এর ক্লাস ইউজ করতেছি এম ভি এম বি মানে হচ্ছে মার্জিন বটম এম দিয়ে মিন করে হচ্ছে মার্জিন বি দিয়ে মিন করে হচ্ছে বটম হাইফেন দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি জিরো দেন কন্ট্রোল এস দিয়ে আপনি সেভ করেন যখন আপনি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতে সেভ করতেছেন খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অল্প একটু মার্জিন ছিল এটা চলে গেছে ক্লিয়ার তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এই এইচ ওয়ান ট্যাগের নিচে কোনো মার্জিন এখন আর নেই তারপর এর পরবর্তী যে এইচ ওয়ান ট্যাগ রয়েছে এখানে আমি নতুন করে আরেকটা ক্লাস ইউজ করবো এম বি হাই
ইউনিট যেগুলো আমরা এই বিশ পিক্সেল তিরিশ পিক্সেল এগুলো ইউজ করি ফন্টের সাইজ বা যেটাই হোক না কেন তো আপনি পিক্সেলও ইউজ করতে পারতেছেন ইএমও ইউজ করতে পারতেছেন এবং র্যামেও ইউজ করতে পারেন তো আপনি যদি জানতে চান যে ওয়ান র্যাম ইকুয়াল টু কত পিক্সেল জাস্ট গুগল ডট কমে যান যাওয়ার পর ওয়ান র্যাম টু পিক্সেল লিখে জাস্ট সার্চ করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন তো এখানে এই এম বি হাইফেন ওয়ান দিয়ে মিন করতেছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ র্যাম মনে রাখবেন এরপরের যে এইচ ওয়ান রয়েছে এখানে আমি নতুন একটা ক্লাসেস করতেছি এম বি হাইফেন টু দ্যান কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন দেখেন এখানে আমরা কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না কারণ ডিফল্টভাবে এটাই থাকে জিরো পয়েন্ট এম বি হাইফেন টু মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ র্যাম তারপর এর পরবর্তী যে এইচ ওয়ানটা রয়েছে এখানে আমি ইউজ করতেছি এম বি হাইফেন থ্রি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে খেয়াল করেন গ্যাপটা কিন্তু একটু বেড়ে গেছে ঠিক আছে এম বি থ্রি এম বি হাইফেন থ্রি দিয়ে মিন করতেছে মার্জিন বটম হাইফেন থ্রি আর এখানে আছে ওয়ান র্যাম তো তারপর এই ঠিক নিচে আমি আবার এম বি ইউজ করতেছি দেন হচ্ছে হাইফেন এখানে হচ্ছে ফোর দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন গ্যাপটা কিন্তু আরও বেড়ে গেছে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ র্যাম তারপর এই ঠিক নিচে এম বি হাইফেন ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি এখন দেখেন এই নিচে গ্যাপটা আরও বেড়ে গেছে আর এম বি হাইফেন মানে হচ্ছে ফাইভ মানে হচ্ছে বোঝা হচ্ছে সাইজটা থ্রি র্যাম ঠিক আছে তো আপনারা র্যাম টু পিক্সেল কনভার্টার লিখে সার্চ করলে গুগল এটা পেয়ে যাবেন আমি চাচ্ছি আপনারা গুগল ডট কম থেকে এটা দেখে নেন কারণ আপনাদেরকে গুগল ডট কম ইউজ করাটাও শিখতে হবে যাই হোক আমি একটু স্ক্রল করতেছি স্ক্রল করার পর এখানে আপনারা পরবর্তীতে আরও ছয়টা ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন এই চন অনেকবার লেখা রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডই হচ্ছে সাকসেস দেওয়া রয়েছে বিজি হাইফেন সাকসেস তো এইখানে আমি এখন চাচ্ছি যে এই প্রত্যেকটা হ্যাডিংয়ের উপরে আমি গ্যাপ তৈরি করব তো উপরে গ্যাপ তৈরি করার জন্য এখানে প্রথমে লিখতেছি এম মার্জিন দেন টি মানে হচ্ছে টপ ঠিক আছে এর আগে আমরা ইউজ করেছি মার্জিন বটম এখন আমরা ইউজ করতেছি মার্জিন টপ হাইফেন দিয়ে জিরো দেব কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখন এখানে কোনো গ্যাপ গ্যাপ নেই আমরা বুঝতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে এই যে খালি জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্রেক এই যে ব্রেকের কারণে এবং এটার নিচে অল্প গ্যাপ রয়েছে থ্রি র্যাম গ্যাপ রয়েছে যাই হোক তো আমরা এরপরেরটাতে ইউজ করবো সে এম টি হাইফেন ওয়ান কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন তো এইটার উপরে এই যে ওয়ান এম টি হাইফেন ওয়ান যখন আপনি দিচ্ছেন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ র্যাম হয়েছে এটা আমরা বোঝা যাচ্ছে না যাই হোক আমরা এর পরবর্তীটাতে ইউজ করবো এম টি হাইফেন টু দেন এর পরবর্তীটা হচ্ছে এম টি হাইফেন থ্রি তারপর এখানে দেখেন একটু গ্যাপ বেড়ে গেছে এখন তারপর এই ঠিক নিচে হচ্ছে এম টি হাইফেন ফোর কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেন হচ্ছে এম টি হাইফেন ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন তো আমি এখানেও সেম কাউন্ট জিরো টু জিরো বুঝতেই পারতেছেন ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ র্যাম আর টু মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ র্যাম আর থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান র্যাম জায়গা খালি হয়ে যাবে আর ফোর মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ফাইভ মানে হচ্ছে থ্রি র্যাম স্পেস উপরে খালি হবে তারপর এই ঠিক নিচে আপনারা ব্রেক দেখতে পাচ্ছেন এখানে খেয়াল করেন আমি একটা পিটেক নিয়েছি এই যে পিটেকটা এখানে শুরু হয়েছে এটা এখানে শেষ হয়েছে এইখান থেকে একেবারে এইটুক পর্যন্ত জাস্ট এতটুকু তো খেয়াল করেন তো এই জায়গায় লরিম ইপসাম লেখাটাকে আমি একটা স্পান ট্যাগের ভিতরে নিয়েছি এই যে স্পান ট্যাগ এখানে শুরু হয়েছে এই জায়গায় শেষ শুধুমাত্র এই লেখাটার উপরে কনসেন্ট্রেট করেন এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সাকসেস দিয়ে দিয়েছি যার কারণে এই লেখাটুকুর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে এরকম তো এখন আমি চাচ্ছি যে এইটার ডান দিকে এই যে লরিম ইপসাম লেখাটা রয়েছে এই ডান দিকে আমি এখানে গ্যাপ তৈরি করতে যাচ্ছি এর আগে আমরা করেছিলাম মার্জিন বটম এবং হচ্ছে মার্জিন টপ এখন আমরা করতে যাচ্ছি শুধুমাত্র এই লেখাটার ডান দিকে গ্যাপ এটা তৈরি করার জন্য এম আর ইউজ করতে হবে এম আর মানে হচ্ছে মার্জিন রাইট হাইফেন দিয়ে সে আমি ফাইভ ইউজ করতেছি মানে থ্রি র্যাম কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করুন দেখেন এর মাঝখানে থ্রি র্যাম জায়গা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তারপর এর পরবর্তীতে আপনারা এখানে আরেকটা লেখা দেখতে পাচ্ছেন এটাকেও আমি স্পান ট্যাগের ভিতরে নিয়েছি এই যে স্পান ট্যাগের ভিতরে নিচ্ছে তো এই জায়গায় আমি চাচ্ছি যে এই লেখাটার বাম দিকে বাম পাশে গ্যাপ তৈরি হবে এটার ডান দিকে তৈরি করেছি এখন তৈরি করতে যাচ্ছি এই লেখাটার বাম পাশে তাহলে এখানে আমাকে লিখতে হবে এম এল মানে হচ্ছে মার্জিন লেট দেন হাইফেন দিয়ে আপনি ফাইভ দিতে পারেন থ্রি দিতে পারেন ফোর দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখন এখানে দেখেন এটার বাম পিসে বাম পা
এটা হচ্ছে আউটপুট তো এই জায়গায় আমি এই ডলার সিট আমেট এই লেখাটুকুকে স্পান টেকের ভিতরে নিচ্ছি এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই ডলার সিট আমেটের এই লেখাটার বামেও গ্যাপ থাকবে ডানেও গ্যাপ থাকবে আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজটা করতে পারেন যে মার্জিন লেফট হাইফ এন্ড ফাইভ যখন কন্ট্রোল এস দেবেন বাম পাশে তৈরি হয়ে যাবে মার্জিন রাইট হাইফ এন্ড ফাইভ কন্ট্রোল এস দেন ডান দিকেও তৈরি হয়ে যাবে এখানে আমরা দুইটা ক্লাস ইউজ করে করেছি কিন্তু যদি এরকম হয় যে আপনি এটার বামে এবং ডানে সেম জায়গা রাখতে চান সে ফাইভ মানে হচ্ছে থ্রি রেম জায়গা আপনি রাখতে চান তাহলে দুইটা ক্লাস ইউজ করার প্রয়োজন নয় আপনি সিম্পলি ইউজ করতে পারতেছেন এম এক্স এম এক্স হাইফ এন্ড ফাইভ যদি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন দেখেন কোনো পরিবর্তন নাই যদি আমি থ্রি দিই কন্ট্রোল অ্যাস দেন দেখেন একটু ছোটো হয়ে গেছে তার মানে এম এক্স এক্স দিয়ে মিন করতে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ আমরা জানি যে ডানে বামে মানে হরিজেন্টাল বরাবর থাকে তো এই এম এক্স সাইফেন ফাইভ দিলে এটা আরও বেড়ে যাবে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন এই যে আরেকটু বড় হয়ে গেছে গ্যাপগুলো তো আপনি ইচ্ছা করলে যদি একই বেলো হয় বামে টানে আপনি সিম্পলি একটা ক্লাস ইউজ করে মার্জিন লেফট রাইট আপনি ইউজ করে ফেলতে পারতেছেন তারপর এই ঠিক নিচে আমরা নিচে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা মার তিনটা পিটেক দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা একটা এটা আউটপুট এটা আউটপুট এটা আউট আমার মাঝখানে যে পিটেকটা এই পিটেকটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সাকসেস তো আমি এখানেও মার্জিন দিতে যাচ্ছি তো একটু আগে আমরা ডানে বামে একসাথে কীভাবে মার্জিন দিতে হয় একশ অক্ষ বরাবর এটা দেখেছি এখন আমরা দেখব ওয়াই অক্ষ বরাবর মানে হচ্ছে টপ আর বটমে একসাথে কীভাবে মার্জিন দিতে হয় তো আমি এখানে এম ওয়াই লিখে দেন হাইফ এন্ড ফাইভ আপনারা এই মাঝখানের পিটেকের দিকে খেয়াল করবেন যখন আমি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি উপরে এবং নিচে একসাথে থ্রি র্যাম জায়গা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন তাহলে আপনি মার্জিন এক্স অক্ষ বরাবর একসাথে ইউজ করতে পারতেছেন এম এক্সের মাধ্যমে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এম ওয়াইয়ের মাধ্যমে উপরে নিচে একসাথে ইউজ করতে পারতেছেন তারপর এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরও তিনটি পিটেক দেওয়া রয়েছে এবং মাঝখানের পিটেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সাকসেস দেওয়া রয়েছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে আমার গ্যাপ উপরে ডানে বামে নিচে সব দিকে একই রাখতে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল থ্রি র্যাম তো এইখানে আপনি সিম্পলি ইউজ করতে পারেন এম মার্জিন হাইফ এন্ড ফাইভ কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখন দেখেন এটার উপরে এবং ডানে এবং বামে এবং নিচে সব দিকে কিন্তু আমার মার্জিন তৈরি হয়ে গেছে থ্রি র্যাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ব্যাপারটা তারপর এই ঠিক নিচে রয়েছে প্যারিং প্যারিংও সেমভাবে কাজ করবে তো আমি এখানে প্রত্যেকটা ডিবে সরি এইচ ওয়ান ট্যাগে আমি সিলেক্ট করতেছি কন্ট্রোল চেপে ধরে ধরে মাউস দিয়ে ক্লিক করে করে একটা স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে লিখতেছি প্যারিং বটম মানে পিবি পিবি দিয়ে মিন করতেছি হচ্ছে প্যারিং বটম দেন একটা হাইফেন দিচ্ছি তো প্রথমটাতে আমি বেলো দিচ্ছি হচ্ছে জিরো কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি আপনারা এখানে তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তো এরপরে এম পিবির পরে হচ্ছে ওয়ান দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি খেয়াল করেন একটু প্যারিং বেড়ে গেছে মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ র্যাম বেড়ে গেছে তো এখানে আমি এরপরে ইউজ করতেছি টু কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এখানে দেখেন আরেকটু বেড়ে গেছে সরি এটা পয়েন্ট ফাইভ না পয়েন্ট টু ফাইভ ছিল হচ্ছে ওয়ান আর টু হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তারপর পিবি হাইফেন থ্রি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন এটা কিন্তু আবার বেড়ে গেছে মানে ওয়ান র্যাম জায়গা খালি হয়ে গেছে মানে প্রসারিত হয়েছে প্যারিং মানে হচ্ছে এরিয়াটা প্রসারিত হবে আর মার্জিন মানে হচ্ছে খালি জায়গা তৈরি হবে উপরে প্ল্যাং স্পেস তো তারপর পিভি প্যারিং বটম আমরা এখানে ফোর ইউজ করতেছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন জায়গাটা আরও বেড়ে গিয়েছে প্রসারিত হয়ে গেছে আর এখানে পিভি হাইফেন ফাইভ ইউজ করতেছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করবো নিচে দেখেন এটা আরও অনেক বেশি প্রসারিত হয়ে গিয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেন স্ক্রল ডাউন করতেছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমরা প্যাডিং টপ নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু প্যাডিং বটম আমরা দেখে ফেলেছি এখানে আমি সবগুলোতে কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস দিয়ে ক্লিক করে করে সিলেক্ট করতেছি তারপর স্পেস দেন পি প্যাডিং টপ আমি উপরে ইউজ করতেছি হাইফেন তো প্রথমটার বেলো দেবো হচ্ছে সে আমি জিরো দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেট করান আচ্ছা কোনো কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না জিরো মানে কোনো প্রসারিত হবে না তারপর ওয়ান দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস এখন এখানে দেখেন এই যে এটাতে অল্প একটু প্রসারিত হয়েছে তারপর এরপরেতে আমি টু দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন আরেকটু প্রসারিত হয়ে গেছে থ্রি কন্ট্রোল অ্যাস আরেকটু প্রসারিত হয়ে গেছে এরপর এটা হচ্ছে ফোর কন্ট্রোল অ্যাস এখানে অনেকটুকু প্রসারিত হয়ে গিয়েছে তারপর লাস্ট যেটা রয়েছে এটাতে আমরা ইউজ করবো পিটি হাইফেন হচ্ছে ফাইভ
अनेक टुकु प्रोशरित हुए गए थे। तो एक है ना सेम बाबे काज कोडे। जीरो वाले होते जीरो वन दिले जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम जगह प्रोशरित हो बे और टू दिले होते जीरो पॉइंट फाइव थ्री दिले होते वन फोर दिले होते वन पॉइंट फाइव और फाइव दिले होते थ्री रेम्स जगह प्रोशरित हो बे एरिया प्रोशरित हो बे तर येलो कलर रहे थे लॉरेमिप्सन वाला रहते हैं जैसे कि कंसेक्टेटियोर समथिंग तो ये लॉरेमिप्सन प्रथम तत्व है मैं बीची वार्निंग एर पॉर एक ने से पैडिंग यूज़ करो पैडिंग राइट पी आर दन हाइफेन फाइव कंट्रोल एस दे सिप करन देखने एक ने ऑनिक टू कुछ जगह प्रश्न रहते होएगा चाहे आर एट आर बाम दि� एक पौरुषति जैसे स्पान टेक्टर रहे थे ए स्पान टेके अब इधर दें पैडिंग लिफ्ट हाइपेन फाइव कंट्रोल एस तो एक है ना वहाँ पर देखते पसंद जैसे प्रश्न रहता होएगी ये चाहे तब पर स्क्रॉल डाउन करें स्क्रॉल डाउन करो पर एक है ना अरे कल एक आपने देखते पसंद डॉलर सिट अमेट तो ए जगह पीछे वार्निंग एक पर स्पेस द तब पर एक ठीक नीचे टॉप बॉटम ऊपर नीचे जो दी एक्शन ते कोटे चंद ताहले इखाने सिंपली ए क्लस्टर पर हम एक टा स्पेस दिच्छ हम दें पैडिंग वाई वाई माने उसे वाई अक्षो बराबर आर होते हैं ऊपर एवं नीचे टॉप आर बॉटम एक्शन ते काज कर बे हाइपेन फाइव कंट्रोल एस दे सेव करन ऐकन इखान अखन अपने एक है ना एक दम नीचे जी लेखा था देखते पसंद हमें चाहते हैं ए लेखर ऊपरे नीचे जाने वाले शब्द के प्रश्न तो हो बे तो इटा कौन है जोनो अमें एक है ना बीची वार्निंग एर पॉर पी जस्ट पैडिंग हाइपेन फाइव कंट्रोल एस दिस सेप करन अखन देखन ऊपरे नीचे जाने वाले शब्द के किंतु प्रश्न तो हो तो आशा करिए अपना कुछ भालू बाबे ये बात तो बुझते पहले चंन तो स्क्रॉल डाउन करते से स्क्रॉल डाउन करो पर एक ने देखा ना हमारा किसी कमेंट रोए थे नीचे स्टेमल शेष वार पर तो कमेंटर भी तो एक बार पर लेखा रोए थे प्रॉपर्टी साइज तब पर जो साइज माने उसे ये मार्जिन पैडिंग काज कोड़े की बाबे अमर जानी जे CSS स्टाइल को रचनों विभिन्न प्रॉपर्टी एक है ना इसे लेखा रहा होता है स्ट्रक्चर टाइप लेखा रहता है प्रथम अपने के प्रॉपर्टी लिखते हो अपने प्रॉपर्टी होते हैं एम देन साइड कौन साइड ये अपने यूज़ करते हैं अच्छे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ना कि होते हैं शब्द के एक्स एक्स को बराबर ना कि वाई एक्स को बराबर जो दिल को हो जाए एक्स को तो आशा करिए अपना बुस्ती पहले चंन ए भी अपार गुलो एक ने एक्सप्लेन करा रहे थे नीचे एक तो देखने दे पारन और साइज़ जब अपार टा जीरो माने होते जीरो वन माने होते पॉइंट टू फाइव टू माने होते पॉइंट फाइव और थ्री माने होते वन फोर माने होते वन पॉइंट फाइव और फाइव माने होते थ्री थ्री रैम इटा रैम दी मीन कर बे ठीक है सें एवं इटा बुझ पेन की बाबे अपनी इजीली बुझते पार बे सें अम्म एक ने जेको ना इटा लेखा रूपरे डंड दिखे राइट बटन ने क्लिक कोरे इंस्पेक्ट एलिमेंट टेक कोरते क्लिक कोरते सें इंस्पेक्ट एलिमेंट कोरे अम्म देख बो एक ने कतुर को पाँच सें एक ने पर देखते रैम उन्होंने क्या करते हैं तो आप अपना रैम टू कौन जो जब भी पिक्सेल है यूज़ करें अपोस्ट होए था क्या तो आप अपने अपनी रैम टू पिक्सेल है कॉन्वर्ट करो अपनी बुस्ते पार बन ताले इट अपना अपना जो नॉन एक इज़ी होए जाते हैं तो आशा करें आप अपना इस निश्चित कुछ भालो करें आज के जेटिट्यूर चलो हमारे पास आज के इंटरनेट कनेक्शन नहीं जा कर रहे हैं अमी सीडीए न्यूज़ करी ने अपने देखिए कि बाबे रेखी यूज़ करते हो बे उटो देखी दी थी तो आशा करिए अपने देर भालो लगे थे एवं उपलब्धित हो गए थे तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल अमरा रो उन्हें नवीशन यालो चुना कर बो शेपर चंद भालो थक बैन और ओबो शोइंग जो दिक्कतों प्रॉब्लम फेस करें ग्रुपे शेयर कर बैन अमरा चेस्ट कर बाप के हेल्प करो आज चुनो और जो दिक्कत वीडियो टी ओबो शो भालो लगे थके अपना सब्सक्राइब कर बैन यूट्यूब में मस्त भी आर होते हैं शेयर करते पारें जेतो ट्यूटोरियल टी कंपलीटली फ्री अपना आशा पश्चिम जो दिक्कत शिक्ते चाहे तादर का से शेयर करते पारें तारा उपकृत हो बैं थैंक यू सो मच